מה הגבולות פה בישראל על uh, ביטוי חופשי? האם יש גבולות? אם יש ביטוי חופשי, קודם כל. יש ביטוי חופשי. לדעתי יש יותר מדי. מה זאת אומרת יותר מדי? יותר מדי, זאת אומרת שהיום הגבול מאוד מאוד מטושטש, ואנשים מרשים לעצמם להגיד מה שהם רוצים, וכל דבר בית משפט מצדיק את זה כחופש הביטוי. אוקיי, תני לי דוגמה. אני פשוט לא רוצה להיכנס לעניינים פוליטיים, אבל זה בעיקר מסתכם שמה. נגיד, אנשים שאת לא מסכימה איתם, פוליטיים, ומותר להם להגיד מה שהם רוצים? כן. אוקיי, ומה היית עושה במקום? אני חושבת שיש סוג מסוים של סיטואציות שצריך להתנהג בהן אחרת. אני לא מפרטת במיוחד כי אני לא רוצה להיכנס לעניינים פוליטיים. אני צריך דוגמה, אני לא יודע מה... אין לי, אני לא... אם אני נותנת לך דוגמה, אני יורה לעצמי ברגל, ואני לא הולכת לעשות מה לעשות? מה זה מעניין על זה? אין לי. אני עורכת דין ומקצועי, אני צריכה להיזהר. מה לעשות? האם אתה מרגיש שיש לך חופש ביטוי? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. בטח, כבן אדם בארץ, כאזרח בארץ כאן, אני יכול להגיד מה שבא לי. כל אחד ומה שהוא יכול להגיד, אז אפשר להגיד. אין פה שאסור לך עד גבול, כל אחד מה הדעה שלו. אוקיי, אז זה כולל הכל. נגיד, אם אתה רוצה לשים דגל פלסטיני, מה יקרה? אתה יכול? כל אחד, כאילו, הבית שלי, השכונה שלי, מה שאני רוצה, אני יכול לשים. אוקיי, ואם אתה הולך פה, בקניון, עם דגל פלסטיני? אף פעם עשיתי את זה, אני לא יודע מה... אני גם קצת מפחד, אני רוצה לנסות. אני יודע מה... אני קצת מפחד שמישהו ירביץ לי. יכול להיות. אני לא יודע מה יקרה, האמת. אף פעם לא ציפיתי שאני אעשה דבר כזה. אבל אתה מרגיש שבאמת, כאילו, נעזוב את הדגל והשטויות כאלה, אבל אתה מרגיש שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה באופן פומבי. מה הגבולות של ביטוי? אני רוצה שתציג אותנו, מה זאת אומרת? נכון, איך קוראים לך? אחי, אני בלי הסוכן שלי לא מדבר. נכון, איך קוראים לך? אני קוראים לי ניב. כן, איפה אתה גר? המכונה שאנט. איך? שאנט? המכונה שאנט זיזו. כן, איפה אתם גרים? אנחנו חלק גרים פה במושב, חלק גרים במבשרת ואנחנו מתכנסים פה יום שישי לחגוג יום הולדת ופרלמנט שבועי אז בפרלמנט שלנו יש הרבה דעות ו... יש לנו את השמאלנית הצהובה הנה השמאלנית בואי 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 שמאלנית אנחנו צריכים את כל ה... אתמול ראיתי בדיחה בדיחה ראיתי על משהו כמו החולצה שלך רגע רגע, אני צריך עזרה בעברית ברגע זה... איך אומרים פרי ספיץ' בעברית? ביטוי חופשי? כן, ביטוי חופשי. אומרים, ככה אומרים? כן. טוב, השאלה, אם יש באמת... סליחה. אם היא לא הייתה בהקדמה שלך, אני מבקש שתסביר לה לפני שאתה מצלם אותה, כי היא לא נותנת... נכון, אני עושה פרויקט ביוטיוב, שאני שואל שאלות שאנשים בחו"ל, הם רוצים לדעת על ישראלים. אבל אני רוצה לדעת קודם כל שאתה תומך בישראל, כן? שלא, זה לא יהיה משהו שאתה תומך בישראל. אני אומר הכל בסוף, מותר לך להגיד מה שאתה רוצה, אני לא חותך. לא חותך, מה שאתם אומרים אתם אומרים. חשוב לי מאוד שכל מה שאתה הולך לפרסם יהיה משהו שתומך במדינת ישראל ולא חס וחלילה משהו נגד המדינה. בסוף אני אגלה לך הכל! אחי, בסוף יש לנו דרוף. קניתי קפה. יש לנו פה מחסנים מאחורה. רגע, רגע. זה לא חשוב מה דעתו. נכון, זה לא עליי, זה הלחם. יותר חשוב. מה? הוא יכול להיות גם BSD. מה קרה השבוע? שאני לא עזרה להתקין את המזגנים? לא הזמינו את המסגרת, לא הזמינו, אני הייתי... רגע, רגע, אני צריך ללכת. ביטוי חופשית, יש פה בארץ? ביטוי חופשית? לא, ביטוי חופשי, כן. סליחה, דקדוק שלי. I'm Canadian, what do you want? אז יש, יש free speech. ביטוי חופשי, יש? חופשי, חופשי. אבל מותר להגיד הכל? הכל. אני מקלל את אלוהים. יותר מדי. אני אומר, אימא שלה, לא יודע. מותר. חופשי. נגיד כוסים של פיטי. מי זה אלוהים? מה, לא יודע, אני לא מאמין. יש אלוהים שרה נתניהו, יש אלוהים של המאמינים. טוב. תלוי מי זה אלוהים שלך. אבל מותר הכל. אלה כולם. אפילו מוגזם. אפילו מוגזם, כן. פה בפרלמנט שלנו. למשל, חברי כנסת שלנו שמקללים ערבים, חיילים, זה מוגזם. מוגזם. שהם קוראים להם מחבלים. מוגזם. האמת, נראה לי נדבר פה לעשות הכל חוץ מול כללי פי. 
לקלל מה? לקלל את ביבי? רגע, מותר לקלל את ביבי? בפרלמנט שלנו מותר הכול. תדע לך שהתקנון אצלנו בפרלמנט הוא טוב מהחוקה הישראלית, שאין חוקה. נגיד שאפשר להגיד שאסור שישראל יהיה. לא, זה לא הרבה קצת. ליטל צ'ייסר. להשמיד את ישראל? לא להשמיד אנשים, אבל שלא יהיה מדינה. אבל אנחנו לא רוצים. שלא תהיה מדינה. אבל מותר להגיד, זה השאלה. So first of all, yeah, you're doing it together. Is there free speech in Israel, first of all? Yes. Do you mean it's... Is the, it, does it exist? I mean, it's... Sorry. Do you mean it's free speech in Israel? Huh? Everyone can. Everyone have it. Everyone say whatever they want, whatever they think. Are there limits to it? And uh, what are those depends. limits? It maybe depends well. Not political. There's no political limits. I can say, can fuck BB, I hate BB. Yes. Can we all say that together? No. Okay. <laughs> Next. Yes. <laughs> okay, yeah, I'm Actually, kidding. Okay, fuck, the, fuck the left wing, just to, you know, so they don't claim I'm, you know, okay. anyways. Okay. <laughs> I, I, I know. Okay. Yes. yes. And? Um, I, I, don't, I don't choose sides, but like everyone, I respect every side. I think that everyone's supposed to be respected for each other. Okay. That's, no, but are there limits? Like, can I, can I go cook pork chops, pork, in Mea Sha'arim, in a religious area, it won't be during Yom Kippur? Uh, no. 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 So okay, legally, fine. legally. So, oh, legally, yes. Okay. What would happen? I no. Think no, I think you'd be arrested. Legally. You wouldn't uh, get you, a ticket. You wouldn't get arrested. You would get a ticket, probably. Right. So, but you can... So there are fines on Shabbat, for example, for having a store open. Mm -hmm. um, there are limitations in terms of, um, I guess, uh, holidays and, and things like that. You can say whatever you want. Um, but there are just, I guess, social respect norms um, where, you know, we live in Tel Aviv, but if we want to pass through B'nai Brak on Shabbat, they do close off the street. Um, can you go through? You could probably move it. You'll get probably thrown stuff or yelled at or, you know, not really treated nicely. Mm -hmm. Can you do it? Yes. Um, do you want to do it and go through that? No. So I think it's more of a personal decision. Yeah. Some people have no limits, so they'll do whatever they want. But most of the people will respect, probably, the situation of the area. How free is speech here in Israel? Like, how, can you say anything? The speech? Free speech. It depends on what subject, okay. but in general, I think Israel is um, pretty progressive country for that matter, mm -hmm. I think. Um, again, it depends on, on, on what subject, but yeah. I think it's okay, what's the subject you couldn't go on the street and say loudly or on Facebook, like let's say? Religious? Like what? Um, I don't know, like uh, minority rights from uh, uh, foreign people, from Arabs, from gays, from... Oh, wait, hold on. There's about to be gay pride. <laughs> I mean, that's... There's a bit of a contradiction there. Why? There's about to be oh, a huge pride. parade. Right, but still, the gays here don't have any rights. They can get married, they can bring children. But no, 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 those are rights, I'm saying. But can you stand on the street and say, I want gays to be able to marry? Is someone going to arrest you? That's it, it the question. It depends where. Again, it depends where. If you say it in the middle Herzliya. of the city, in Jerusalem, you get a lot, I don't know, you get a lot of negative response. Okay. If you say it in the middle of Tel Aviv... Are the police going to come arrest you? No. Definitely Will not. the government lock you up? No, not yet. <laughs> wow, optimist. Okay, but you're saying in somewhere like Jerusalem, if you were sit talking about gay marriage, right. you might get, obviously, religious people, that's who I assume you're talking about, Say, either saying something, or what would they do to you? Would they, would they try to kill you? No, I don't, think, I don't think they will try to kill me, but they will it, it will definitely be frowned upon. Okay. Like, it, it won't, it won't, it, it won't accept, accept, be accepted. Like. So is there anything you could say, stand on the street with a sign, and you would get arrested? In, in that matter, or gen, in general? In general. Stuff? Standing in Herzliya, standing in Haifa, standing in Beersheba. I don't think so. In general, I don't know. I don't think so. I don't think you can get arrested for that. But getting dirty looks. Sorry? Getting a dirty look. 
Oh, yeah, yeah. yeah. That without, could happen. Without any question, yeah. Well, that could happen anywhere, actually, in this country, yeah. so, yeah. That is true. Ishad Atiyah. שאנשים בחו"ל שהם לא יודעים והאם יש פה ביטוי חופשי בישראל? תלוי תלוי במה? במה לא? לא תמיד, לא נראה לי שתמיד אפשר לבנות את איך שרוצים אף על פי שאני לא בעד זה כל כך גם מה? אף על פי שאני לא בעד זה כל כך יש דברים ש... טוב להם שהם נשמרים גם בשקט, לא תמיד מוציאים אותם בחוץ. כמו מה? תני דוגמה של משהו שעדיף שיהיה בשקט. למשל, למשל, למה שקורה עם החיילים שלנו, זה הרבה פעמים נורא פרוץ, אז צריכים לדעת עליהם כל דבר. למה באף מדינה זה לא קורה רק אצלנו? השכנים כאילו... כן, זה שכנים, זה לא קורה. אצלנו זה קורה, מותר לבקר את החיילים ולהראות אותם וכל מיני דברים. אני לא בעד. אוקיי. אבל מותר חוקית להגיד מה שרוצים? לא יודעת, אני יודעת שהחוק אומר שלא, תלוי למי גם. אוקיי, בגלל שאת דתייה, אני אשאל משהו אחר. אם מותר לי לקלל אלוהים? אני אגיד לך מה. באופן כללי מותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו רק בני אדם, ולא כזה... אנחנו לא מושלמים. זה שאדם מרגיש שהוא צריך לקלל, אני אומרת השם ירחם עליו, אני לא אקלל אותו חזרה ואני אגיד שהוא משוגע. זה הראש שלו. לא יודעת אם אני חושבת שהוא היה לו קצת יותר מבין, או קצת יהיה לו יותר ידע, אז הוא בטח לא עושה את זה, אבל... אני מכבד את כל אדם אשר הוא, זה לא משנה. כי אנחנו מצווים לכבד את כל אדם אשר הוא. התורה ציוותה אותנו, אהבת לך כמוך. גם הרע שלך, גם זה שעושה לך רע, אני מאוד לא אוהב אותו. למה? כי אתה לא שונה ממנו. זה שיש לי כיסור, זה לא עושה אותי יותר טובה מהשני. אולי יש לי יותר את הזכות לשמור ולקיים, הלוואי ואני אזכה לעשות רצון עבורי, אבל זה לא אומר שאני יותר טובה מאשר. כי כולנו בני אדם, זה אותו דבר, זה אותו תוואי, זה אותו מידות, כל אחד יש לו קצת טבע אחר יותר חזק, לא רק חזק. אז איך אני יכולה לא לכבד את השני? כי יש לפעמים דברים שלי שלא הכי גדולים שלנו, אז מה לעזור? אוקיי, אז השאלה היא על ביטוי חופשי? כן, זה כאילו מה הגבולות של ביטוי חופשי? מותר לעשות הכל פה? כאילו הכל חופשי? מה? אז אני אגיד לך למה אני כל כך רוצה לענות על השאלה הזאת. אוקיי. Okay. נתקעתי הרבה זמן על המשפט, הכל צפוי והרשות נתונה. אוקיי, okay. שזה? זה משפט מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. זה בעצם סתירה, כאילו מצד אחד הכל מכתוב, מצד שני יש רצון חופשי. אם הכל מכתוב, איך יש לנו רצון חופשי? אז אני, אם אתה רוצה ספציפית פה בישראל... כן, אם מותר לעשות הכל. אם מותר לעשות הכל, כל עוד זה לא פוגע בסביבה שלנו, אז אני מניחה שכן. אוקיי. וגם, זה לא תשובה כך שפשוט לענות עליה. לא, ברור. אם אני עכשיו רוצה להסתובב ערומה בים. נכון. אני יכולה להסתובב ערומה בים? אני לא יודע, אפשר? לא יודעת. אבל היו השלכות. היו השלכות, חוץ מזה שיטרידו אותי מינית, כאילו. גם יכול להיות שיש שם בחור דתי שילך בגלל זה. רגע, רק שאני שומע אותך. יכול להיות שתשרפי מהשמש באזורים שאתה... טוב, יש לנו השלכות גם פיזית, ויש... לא, אני מדבר על יותר חוקית. אתה מדבר על מוסריות? חוקית. חוקית? נגיד שאם אני בסעודיה, אסור ללכת ערום. נכון, היא אמרה, הכל צפוי והרשות נתונה. זאת אומרת, הבחירה היא בידך, במסגרת המגבלות. יש אילוצים, יש מגבלות מציאות. חוק, מדינה, הגבלות מסוימות על האזרחים, על האנשים. אבל לפי החוק, מה מותר? אתה צריך לברר את החוק, אתה צריך לבדוק, או לעשות משהו ולראות מה התוצאות. אבל אפשר לברר, המידע הרי נמצא באינטרנט ובכל מקום, אתה יכול לבדוק מה מותר לי, מה אסור לי, איפה הגבול. אני יכול גם לקחת את השכונה הזאת כדוגמה מעולה לזה, אסור לעשות גרפיטי, זה נחשב ונדליזם. לא, דווקא, לא, בדקתי את זה. מותר, מותר, לפי החוק מותר. אוקיי. כן, זה יפתיע אותי גם. כן, איכשהו, לא יודע. אבל גליתי עוד משהו, כי אני עושה את זה, אסור לי לצלם ב... חוף הים. יש חוק. אני מניח שזה בא מהימים של שנות ה-50-60, שיש נשים ב... אסור. יש חוק כזה. אתה בטוח? כן. יש חוק ישן, אבל... אני אגיד לך, יש חוקים ויש חוקים חברתיים, קודם. נכון. 
תשמע, אפשר לעשות את הכל, בן אדם יכול ללכת, אמרו, לעשות מה שהוא רוצה, אבל השאלה, זאת אומרת, מה הוא משיג בזה? זאת אומרת, יש איזה דברים שנקראים מוסכמות חברתיות, אוניברסליות, קודים, ואתה לא רוצה שיקרה לך דברים ש... 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 שאתה לא רוצה לעשות דברים שאחרי זה יקרו לך. זה common sense. אבל מישהו יעצור אותך? כאילו, לתת אותך בבית סוהר? אם זה יגבה מחיר גבוה, זאת אומרת... מה זה מחיר גבוה פה? אם אתה תתחיל... אם היא הולכת דרום, נגיד ברמאללה, ירביצו לה האבא שלה... פה לא, פה ייתנו לה... כי ברגע שאתה הופך משהו ליותר ממה שהוא, אז מתחיל להיות הבלאגן. אם אתה מסתכל על זה, אוקיי, הבבואה הזאת הולכת בעירום, היא רוצה תשומת לב, וואטאבר. אוקיי, אם אתה מתייחס לזה ומאפשר את זה, אז לא צפויות בעיות. רק במקומות שאסור ופוחדים וזה, אז זה גובר. אבל אם אתה כאילו ניטרלי על זה... זאת אומרת, אם אתה שם את הדברים האלה באופן ניטרלי, אז כאילו אתה מוריד את העומס הרגשי מזה, ואז לא קורה בלאגן. אבל זה קל לדבר, אתה יודע, זה תלוי סיטואציה. שדווקא במדינות שהחוקים הם מאוד מוגבלים ואין רצון חופשי, אתה רואה הרבה יותר אלימות ומקומות שמנסים לפרוץ את הגבולות האלה. ועצם זה שהחוק מאפשר כביכול חופש ביטוי ברמה מסוימת, שגם לא פוגעת באזרחים שלה, אנחנו צריכים את החוקים האלה. כאילו, אני לא מאמינה שאדם טוב מטבעו. שאת לא מאמינה שאת גם אדם? אני לא מאמינה שאדם טוב מטבעו. אם הוא היה טוב מטבעו, לא היה לנו מלחמות עולם. לא היה לנו שעות שקורות גם היום. אז צריך את החוקים האלה. Please donate to the program, come here, come film with me if you want, just contact me. It'd be great to see you, to meet you. We could rent cars, go to visit Palestinians, Israelis, uh, uh, subscribe to the channel, do anything you can to help support this really important project.